हेलो कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में आज की वीडियो में हम थोड़ा अपने बचपन में जाएंगे और मैंने अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने एक सीबीएसई की बुक ओपन करी हुई है नाइन्थ क्लास की और नाइन्थ क्लास की बुक का ट्वेल्थ चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ है जो है साउंड दोस्तों जो हम म्यूज़िक प्रोडक्शन आज कर रहे हैं वो कनेक्ट होता है इसी चैप्टर से और जो भी मिक्सिंग मास्टरिंग का आप ट्यूटोरियल कहते हो कि हमें बताओ बताओ मैं आपको बताऊंगा कि आपने अनजाने में मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल इस चैप्टर के थ्रू ले लिया है ऑलरेडी है ना एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको आज ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आज जो हम म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें भी ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होंगी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है इसको दबा दीजिए क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इस ये मैं आशा भी करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं रिसेंटली मैंने एक कोर्स भी बनाया है ऑनलाइन अगर आप लोग थक गए हो यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देख देख के और परेशान हो गए हो कहीं आपको सॉल्यूशन पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स बनाया है वीडियोस का बहुत ही कंसाइज तरीके से बोला हुआ हूँ मैं उसमें बहुत ही शॉर्ट में बोला हूँ और डिटेल में मैंने हर टॉपिक को लिया है जैसे अभी मैं ज़्यादा बात करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में बात करी और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझाई हैं तो ये एफ स्टूडियो का कोर्स है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी 2999 का मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है इसमें आपको वीडियो सीरीज़ मिलती रहेंगी अभी भी इसमें काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं जो आपको जब आप कोर्स खरीद लोगे तो आपको हर दिन लगभग वीडियो मिलती रहेंगी और उसके साथ आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी आपको ये वीडियो देखनी है मेल पर आपको मिलेगी वीडियो तो आप वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो ये वीडियो अभी YouTube की वीडियो से अलग है YouTube की वीडियो में मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल का चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपको पता है है ना साइंटिफिक चीज़ों से कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी पर्सनल जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं वो मैं वहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और बेसिक तरीके से जो लोगों को म्यूज़िक में दिक्कत आती है और जो अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो अगर आप वो कोर्स कर लोगे प्रॉपर तरीके से तो आपकी सोच है वो जैसे मैं सोचता हूँ वैसे डेवलप हो जाएगी और एक साइंटिफिक तरीके से आप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हो देखो दोस्तों फील से म्यूज़िक बनाना आना चाहिए इम्पॉर्टेंट है मैं मना नहीं करता लेकिन होता क्या है मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ मेरे को पैरलर में तीन चार सॉन्ग मेरे चल रहे होते हैं हर दिन की बात है है ना तो लगभग तीन चार सॉन्ग मेरे को करने पड़ते हैं प्रोड्यूस तो अब क्या है कि अगर मैं फीलिंग के अकॉर्डिंग बनाने लगा तो मैं एक साथ म्यूज़िक पर वर्क नहीं कर सकता कभी मूड भी ख़राब होता है तब भी मैं वर्क नहीं कर सकता इसलिए साइंटिफिक नेचर होता है अपन का उससे चलते हैं लॉजिकल वर्क कर अपन करते हैं तो क्या है कि अपन का वर्क जल्दी होता है सबसे बड़ी बात है और मूड खराब भी होगा तब भी आप वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हो है ना तो ये अपन की अप्रोच साइंटिफिक और लॉजिकल रहेगी ना तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी म्यूज़िक में भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं मैंने आपको काफ़ी चीज़ें लॉजिकल तरीके से साइंटिफिक तरीके से कनेक्ट करके दिखाई हैं थ्योरी में भी मैंने आपको बताई हैं तो इसलिए वो कोर्स भी कुछ इसी टाइप का ही है उसमें आपको आपके भी जो सोच है वो मेरी तरह डेवलप होगी आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक छोड़ दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिख दूंगा नीचे तो आप वो लिंक से बाई कर सकते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई फालतू की बातें करते हुए चलो मैं आ, मैं अब इस चैप्टर पे आता हूँ ये चैप्टर हमें पढ़ना है जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें तो पहले मैं इसको एक बार ये क्या बोल रहे हैं इसको मैं प्ले कर लेता हूँ Every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. We have talked about mechanical energy in the previous chapters. You have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy. We can just change it from one form to another. When you clap, a sound is produced. Can you produce sound without utilizing your energy? Which form of energy did you use to produce sound? 
In this chapter we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears. तो दोस्तों इसके पहले जो चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है पहले चैप्टर में ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउंड क्या है एक टाइप की एनर्जी है है ना साउंड एनर्जी है अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखो साउंड में क्या होता है ये छोटे छोटे जो एयर पार्टिकल्स हैं मीडियम के पार्टिकल बोलूँगा मैं है ना एयर भी नहीं मीडियम के पार्टिकल चाहे वो एयर है चाहे वाटर है तो उसमें क्या होता है वाइब्रेशन होती है वाइब्रेशन होते होते ये साउंड के पार्टिकल मतलब सॉरी साउंड के पार्टिकल नहीं ये मीडियम के जो पार्टिकल हैं ये इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इस तरीके से यहाँ से फिर यहाँ पर और जो हमारे कान हैं ये उनको फिर वो सुनाई देता है साउंड जैसे कोई आपने ड्रम है ये गोल्ड ड्रम है यहाँ पर आपने ये स्टिक से इसको बजाया ड्रम को तो यहाँ पर क्या है देखो आपने मैकेनिकल वर्क किया जिससे एनर्जी डेवलप हुई ये है एनर्जी साउंड की एनर्जी और वो मीडियम में वाइब्रेशन करती है और वो हमको सुनाई देता है तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन डेवलप होती है वो तीन पूरी सभी एंगल्स पर जाती है है ना तो इस तरीके से इसमें लिख रहा है पहले पैराग्राफ में कि साउंड एक एनर्जी है अब अपन आगे चलते हैं अगले जो अपन का काम है ये है क्या हाँ एक बार इसको मैं पढ़ लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ क्या है इन दी अब एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस्ड साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क वी कैन आल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग स्क्रैचिंग रबिंग ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स As per the above activities, what do we do to the objects? We set the objects vibrating and produce sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. The sound of the human voice is produced due to vibrations in the vocal cords. When a bird flaps its wings, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. A stretched rubber band when. चलो देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है इन्होंने बताया इस पैराग्राफ में देखो जो हम गिटार होता है मैं गिटार का मार्ग लेता हूँ इस तरीके से गिटार होता है है ना गिटार की स्ट्रिंग पर जब हम थोड़ा सा ही हल्का सा भी प्लग करते हैं तो क्या होता है साउंड जनरेट होता है अब देखो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होती है पहले स्ट्रिंग इस टाइप की होती है फिर इस टाइप की होती है फिर इस टाइप की फिर इस टाइप की नीचे की हो जाती है तो ये ऊपर नीचे मूव कर रही होती है जिससे ये मीडियम में जो पार्टिकल हैं उनको एक मोशन देती है वाइब्रेशन देती है है ना और वो वाइब्रेशन रिपीटेड होती है मतलब बार बार ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर नीचे तो इस तरीके से वो एक मोशन देती है और ये एनर्जी हमको मिलती है अब देखो एक बात और है एनर्जी का लॉस होता है जब एनर्जी दूरी तय करती है ना अब जैसे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या प्रोसेस होता है तो एनर्जी का लॉस होता है अब आप सोचो कोई मैंने यहाँ पर ड्रम प्ले किया तो वो दूर तक नहीं सुनाई देगा ना क्यों क्योंकि वहाँ तक जो वाइब्रेशन है वो प्रोपागेट नहीं हो पाती हैं एनर्जी का लॉस होता है इस तरीके से आप दूर से अगर कोई साउंड है वो आपको धीमे सुनाई देता है और पास में अगर आप खड़े हो तो वो साउंड आपको तेज सुनाई देता है अब अपन ये वाला पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इस पैराग्राफ में Sound is produced by vibrating objects. The matter or substance through which sound is transmitted is called a medium. It can be solid, liquid or gas. Sound moves through a medium from the point of generation to the listener. When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by a source of sound in. तो वही बात लिख रही है इसमें जब कोई गिटार की स्ट्रिंग है इस टाइप की तो अगर उसको 
प्लग किया जाता है तो ऊपर नीचे जाती है और इसके जस्ट बगल में जो पार्टिकल है मीडियम का ऐसे ही वो उसको वाइब्रेशन देती है उसको वाइब्रेशन तो वाइब्रेशंस की वजह से डेवलप होता है दोस्तों अभी आपको बोरिंग लग रही हो सकती है लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आगे इसमें रिवर और ईको के भी इफेक्ट आएंगे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी मेरे को भी मैंने काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी हैं आपको सुर कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी पता चलेगा लाउडनेस कैसे वर्क करती है इसके बारे में भी पता चलेगा इस चैप्टर से तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेना चलो अब अपन आगे चलते हैं इसको मैं पढ़ता हूं अब A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion. They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves. but the disturbance is carried forward this is what happens during propagation of sound in a medium hence sound can be visualized as a wave sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves air is the most common medium through which sound travels when a vibrating object moves forward it pushes and compresses the air in front of it creating a region of high pressure this region is called a compression c as shown in figure 12.5 this compression starts to move away from the vibrating object when the vibrating object moves backwards it creates a region of low pressure called rarefaction r as shown in figure 12.5 As the object moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions is created in the air. These make the sound wave that propagates through the medium. Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. More density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa. Thus, Propagation of sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations in the medium. तो दोस्तों आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो साउंड वेव्स हैं उनको एक मीडियम की जरूरत होती है इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं एक बात और आपको बता देता हूँ साउंड वेव्स में जो प्रोपागेशन ये वाइब्रेशन होती है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है जैसे कोई साउंड ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाइब्रेशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है है ना राइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है इसमें देखना Sound is a mechanical wave and needs a material medium like air, water, steel etc for its propagation. It cannot travel through vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. Take an electric bell and an airtight glass bell jar. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump, as shown in figure 12.6. ये वाला हमारे लिए एक्सपेरिमेंट जानने की ज़रूरत नहीं है आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और अभी अपन ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं ये शायद वही है जो मैंने आपको बताया है अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं द रीजन वेयर द कोयल्स बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन सी एंड द रीजन वेयर द कोयल्स आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयर फैक्शन आर As we already know, sound propagates in the medium as a series of compressions and rarefactions. Now, we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal. देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये longitudinal waves बोला जाता है जैसे spring होती है ना spring इस type की ये spring का example दिया हुआ है spring में भी जब आप खींचते हो तो उसको छोड़ते हो तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये मूव करते हैं मूव करती हैं इसमें वाइब्रेशन होती हैं तो इसलिए 
साउंड भी इस तरीके से वर्क करता है जैसे स्प्रिंग मूवमेंट करती है वैसे साउंड भी वैसे ही वर्क करता है अब अपन आगे पढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या लिख रहा है अरे एक बार मैं इसको आई पैड पर बना रहा हूँ तो इसलिए आपको सही तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैं बीच बीच में प्ले भी कर रहा हूँ In these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance the particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position of rest this is exactly how a sound wave propagates hence sound waves are longitudinal waves तो इसमें लिख रहा है साउंड वेव्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं अब आगे ट्रांसवर्स वेव्स की इसमें लिखी हुई है वो हमें पढ़ना नहीं है अब अपन आगे चलते हैं और ये देखते हैं हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है एक बार ये ये पैराग्राफ देखते हैं अपन वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाई इट्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एन स्पीड Sound a sound wave in graphic form is shown in figure 12.8 C which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium the density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure figure 12.8 A and figure 12.8 B represent the density and pressure variations respectively as a sound wave propagates in the medium ab dekho isme ye baat batayi gayi hai ki density jo medium mein density hoti hai na wo change hoti hai jisse sound wave propagate karti hai aage ja rahi hai hai na to density ab ab isme ek baat aur important batayi hai ki sound wave ki characteristic hoti hai frequency hoti hai iski amplitude hoti hai aur speed hoti hai ye teenon matlab अब आप देखो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी हमने ई क्यू में पढ़ा है देखना चीज़ें कैसे जुड़ेंगी है ना हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं ना वहाँ पे हर्ट्ज लिखा होता है वो ये वही फ्रीक्वेंसी है है ना अब इसमें एक बार चलो एक बार अब आगे एक बताऊँगा मैं और चीज़ें जो बताना चाह रहा हूँ एक बार इसको पढ़ लेते हैं वेल इज प्रेशर इज हाई Rarefactions are the regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley that is the lower portion of the curve in figure 12.8 C a peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave the distance between two consecutive compressions C or two consecutive rarefactions R is called the wavelength as shown in figure 12.8 C the wavelength is usually represented by lambda greek letter lambda its si unit is meter m ab dekho ek baat aur hai ye jo c aur compression hai jo consecutive con- compression hai unke beech mein ya fir rare fraction hai inke beech ki jo distance hoti hai usko wavelength kaha jata hai lambda hai na aur lambda matlab ek distance hai jiske beech mein vibrate ho raha hai hai na से एक पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है अब अपन आगे चलते हैं इसमें क्या लिख रहा है अब देखो ये फ्रीक्वेंसी से कैसे कनेक्ट होगा ये अपन देखते हैं एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज लेटर एक्सप्लेन बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन दूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड एज हर्ट्स इन हिज हॉनर फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स सपोज यू आर बीटिंग अ ड्राम How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of your beating the drum. We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. The number of such oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. If we can count the number of the compressions or rarefactions that cross us per unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by ni Greek letter nu. Its SI unit is hertz. Symbol hertz. the time taken by two consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave 
इन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ हम 20 से 20,000 थाउजेंड हर्ट्स तक की ही फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं मतलब अभी पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है बता देता हूँ कि एक सेकंड के अंदर ये जितना मूवमेंट कर लेते हैं ऑस्किलेट कर लेते हैं इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक सेकंड के अंदर है ना तो कोई पार्टिकल अगर इतना मूव ट्वेंटी कम से कम मूव कर पा रहा है तभी हम उसकी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं और मैक्सिमम ट्वेंटी है ना 20,000 तक मूव कर पा रहा है उतना ही हम सुन सकते हैं इतनी ही हमारे कान की फ्रीक्वेंसी रेंज है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आगे अपन चलते हैं ये अपन का बेसिक क्लियर हो रहा है देखो यहाँ पर आगे चीज़ें कितनी अच्छी अच्छी आपके सामने खुलेंगी ये देखो इसको मैं प्ले कर रहा हूँ एक बार अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कम्प्लीट ऑसोलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव It is represented by the symbol T. Its SI unit is second. S. Frequency and time period are related as follows. Nishon. T. A. Violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. Both sounds travel through the same medium, that is, air, and arrive at our ear at the same time. Both sounds travel at the same speed, irrespective of the source. But the sounds we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristics. How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch, as shown in Fig. Vodeka, Enea. Thus. A high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing the fixed point per unit time. Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch. अब देखो इसमें बहुत अच्छी बात कही है इसमें पिच को भी इंट्रोड्यूस करा गया है पिच है ना अब एक बात इसमें कही गई है जैसे फ्लूट या फिर वॉयलिन होता है है ना हम उनको सुनते हैं सेम जगह पर सुन रहे हैं है ना तो हमें फ्लूट का साउंड अलग सुनाई देता है कि ये फ्लूट का साउंड है वो हमको पता है हमारे माइंड में डिफाइंड है और वॉयलिन का साउंड हमें साउंड है जो हमें डिफाइंड है कि ये वॉयलिन का साउंड है तो हम इसको डिफाइन क्यों कर पाते हैं क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कुछ जैसे उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है पिच है ना अब पिच क्या होती है जैसे सोचो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं साइन वेव होती है ना साइन वेव अगर वो पाँच सौ बारह हर्ट्ज पर ये रूल है मेरे को पूरा पक्का नहीं पता है अभी फ़िलहाल अगर साइन वे पाँच सौ बारह हर्ट्ज पर अगर फ्रीक्वेंसी पर है तो जो साउंड जनरेट होगा ना वो सी नोट का साउंड जनरेट होगा और पाँच सौ बारह से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर सी शार्प आएगा तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी काम करती है है ना अब फ्रीक्वेंसी से जो जनरेट होता है पिच अब मैं पिच कह रहा हूँ पिच मतलब सुर आती है है ना सुर जो सुर जनरेट होता है आपने देखा होगा जब हम पियानो पे लो नोट प्ले करते हैं और तो पता है वो लो नोट लोअर फ्रीक्वेंसीज में चले जाते हैं है ना मतलब जब हम पिच को लो करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं पियानो ही नहीं कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ले लो चाहे गिटार हो चाहे ड्रम हो है ना तो ड्रम में लोअर नोट है ना वो लोअर फ्रिक्वेंसी में होता है जैसे किक है वो लोअर उसमें होता है बैंड में तो मतलब पिच उसकी लो होती है ड्रम की ड्रम में जो किक होती है उसका साउंड का ऐसे पियानो में भी अगर हम लोअर नोट्स की ओर ऑक्टेव की ओर जाते हैं तो उनकी जो पिच है वो डाउन होती जाती है ऐसे ही अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो पिच बढ़ती जाती है फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाती है तो फ्रिक्वेंसी और पिच एक दूसरे से रिलेटेड है अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हायर पिच को प्ले करोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी अब देखो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक सॉन्ग में ये क्यों नहीं काम कर रहा हमारे पास एक सॉन्ग में एक लिमिटेड एरिया है ट्वेंटी से ट्वेंटी थाउजेंड तक है ना तो हमको इस पूरे एरिया को भरना होता है है ना मैंने आपको ये बेसिक अपनी पुरानी वीडियोस में भी समझाया है है ना अब ये इसी से कनेक्टेड है तो देखो ये एक मिनट मैं एक और बना देता हूँ ये है है ना हमको एरिया पूरा भरना है तो देखो कभी यहाँ पर कुछ लोअर ऑक्टिव में कुछ प्ले कर दिया यहाँ पे जैसे लोअर ऑक्टिव में होते हैं किक और ड्रम तो किक और बेस लाइन होते हैं अब मीडियम बचता है और ये हाई है हाई और ये हाई लिख देता हूँ मीडियम और 
लो है ना लोअर बैंड तो लोअर बैंड में हमने किक और ड्रम तो भर दिया अब मीडियम में भी हमारे पास इतनी सारी फ्रीक्वेंसी बचती हैं वो कल अगर मान लो यहाँ पर आ रहा है और आपको और भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ने हैं तो आप पियानो का ये ऑक्टिव सेलेक्ट कर लो या फिर गिटार का यहाँ वाला ऑक्टिव सेलेक्ट कर लो है ना जिसमें यहाँ वा यहाँ पर साउंड आ रहा हो अगर आपको गिटार यूज़ करना ही है आपके कस्टमर ने बोल दिया है आपका माइंड बोल रहा है कि भाई हमें गिटार चाहिए सॉन्ग में कैसे भी एड करो तो आप उसका ऑक्टिव चेंज कर दो है ना देख लो कि उस ऑक्टिव पर वो साउंड अच्छा कर रहा है ऐसे ही हाइज में होता है तो अब आपको करना क्या चाहिए कि जब भी आप कोई म्यूज़िक बना रहे हो आपका सॉन्ग का जो सिलेक्ट पहले तो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन आपका होता है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला होना चाहिए जिससे जैसे हर फ्रीक्वेंसी होती है ना दिमाग को टच करती है थोड़ा सा तो अगर आपके सॉन्ग में अलग अलग फ्रीक्वेंसी टच हो रही है ना तो आपको वो साउंड अच्छा लगेगा अब जैसे साइन वेव का मैं बता रहा था ना वो पाँच सौ वाला उसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी आती है आप साउंड मैं आपको अभी एफ में भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम तो जब आप साइन वेव का जो आता है ना वो पाँच सौ बारह का आता है जो पाँच सौ बारह हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी आती है उसमें क्या होता है एक ही फ्रीक्वेंसी होती है बस तो वो बहुत पैनी पैनी सी लगती है है ना तो और जैसे फ्लूट होती है तो इसमें क्या होती है मल्टीपल वो होती हैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्ले होती हैं फ्लूट का साउंड एक रेंज की तरह दिखाई देता है इस टाइप से जैसे तो इस टाइप से होता है तो इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही होती हैं फ्लूट के साउंड में वायलिन में भी ऐसे ही होता है तो कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं एक साथ टच हो रही होती हैं तो कभी हम कहते हैं ना कि हमको पियानो अच्छा लगता है तो आपके माइंड को पियानो की जो फ्रिक्वेंसीज है ना वो अच्छी लगती है मेन बात यह है है ना तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं देखो अब आपको और साइंटिफिक उसमें जाता हूँ अगर पियानो के की फ्रीक्वेंसीज आपको अच्छी लग रही हैं और कोई और इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें वो फ्रीक्वेंसीज अलग टाइप से थोड़ा सा प्ले हो रही हैं है ना तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा लग सकता है तो इससे आप अपने कस्टमर का बिहेवियर पता कर सकते हैं कि पियानो उसको अच्छा लग रहा है तो उसको बाकी फ्रिक्वेंसीज भी कैसी अच्छी लगेंगी है ना तो ये सब माइंड ट्रिक्स होती हैं इनको भी आप अपनी यूज़ कर सकते हो है ना और गिटार में भी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हो कि इनको इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट टेस्ट पता लग सकता है आपको सामने वाले का इसको इस टाइप की फ्रिक्वेंसीज पसंद है है ना और देखो ये टेस्ट भी चेंज होता रहता है ये भी मैं सोचना हर बार ही वो चीज़ें पसंद होंगी है ना पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि किसी फ्रीक्वेंसी पर अच्छा लगे किसी है ना तो ये सब चीज़ें होती हैं मतलब ये ये बहुत आगे की बात है इसको छोड़ो अपन को तो अपने सॉन्ग पर देखना है है ना आपको सॉन्ग में जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्शन होता है पहले वो इम्पोर्टेंट रहता है है ना कि इंस्ट्रूमेंट जो आप प्ले कर रहे हो वो अलग अलग रेंज के हों और अब इंस्ट्रूमेंट में भी अगर आपका कोई झगड़ा हो रहा है कि पियानो और गिटार की सेम रेंज फ्रीक्वेंसी में अगर आप प्ले कर रहे हो तो उनकी ऑक्टिव आप डाउन कर दो जिससे उनकी इस ग्राफ में वो ऊपर नीचे फैल जाएगा है ना वो कल होता है वो कल भी लोअर में ध्यान रखो अब लोअर में हम इसलिए नहीं गाते वो कर को ज़्यादा लोअर में गाओगे ना तो वहाँ पर बेस लाइन के साथ क्लैश करेगा ज़्यादा हाइज में देख लो आपको कैसे हाइज में तो अपन बढ़ सकते हैं बैंड को है ना कोई दिक्कत नहीं रहती है तो ये फंडा रहता है साउंड का अब अपन आगे चलते हैं एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं है यहाँ पर एक बार अपन ये वाला पढ़ लेते हैं लाउडनेस के बारे में पढ़ लो अब द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली we hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy amplitude if we hit the table hard we hear a louder sound can you tell why a sound wave spreads out from its source as it moves away from the source its amplitude as well as its loudness decreases louder sound can travel a larger distance as it is associated with higher energy figure 12.10 shows the wave shapes of a loud and a soft sound of the same frequency ab dekho kitni achhi baat kahi hai जैसे सपोज करो कोई ग्लास है ये ग्लास है है ना इस पर हमने चम्मच मारते हैं है ना चम्मच अगर हम धीरे मारते हैं तो दूसरे कमरे तक आवाज़ नहीं जाएगी जैसे जैसे अपन चम्मच तेज मारते जाएंगे तो चम्मच की आवाज़ दूसरे कमरे तक भी पहुंचने लग जाती है क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या है जैसे ही आपने चम्मच तेज मारी तो वहाँ पर ग्लास में एक मेटल ग्लास में मेटल है ग्लास है ना तो मेटल में वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन तेज होगी अब तेज होगी तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी साउंड के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि बेस वाली फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनमें एनर्जी कम होती है है ना 
कम होती है तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं इसलिए आप जैसे कभी शादी ब्याह में रात में जो आवाज़ आती है ना डीजे की है ना उसमें आपने कभी देखा है कि किलोमीटर दूरों से कोई बेस लाइन की आवाज़ आ रही हो नहीं आती बेस लाइन ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती है ना ये होता है और हाई फ्रिक्वेंसीज उनको सुनाई देती हैं आप अगर आप वही इफेक्ट अगर अपने ई में बनाना चाहते हो ना तो आप फ्रिक्वेंसीज को मतलब लो बेस लो फ्रिक्वेंसीज को हटा देना और थोड़ा सा मतलब मीडियम फ्रिक्वेंसीज को भी हटा देना आपको हाई फ्रिक्वेंसीज का साउंड सुनाई देने लग जाएगा वैसा ही सुनाई देगा जैसा शादी ब्याह में डीजे हमको दूर से प्ले हो रहा हो तब सुनाई देता है तो लो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती हैं ये बात हमें ध्यान रखनी है हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं और लो फ्रिक्वेंसीज में देखो पावर बहुत होती है आप देखना अगर लोअर बैंड में अगर आप फ्रिक्वेंसीज को बढ़ा रहे हो ना तो आपके कमरे की जैसे साँकल कुंदी है ना अगर आप मिक्सिंग अगर आप करते हो आपके साथ ऐसा हो, होता होगा कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है सांकल है अगर आपके कमरे की तो वो भी वाइब्रेट करने लग जाती है क्योंकि उसमें पावर बहुत होती है लोअर वाली फ्रीक्वेंसीज में बेस लाइन जैसे अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आपके साथ ऐसा होता है है ना ये आपको समझ में आ गया होगा अब अपन आगे चलते हैं The quality or timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. The sound which is more. अब देखो the quality or timbre of sound is that characteristic that enable. तो वही है quality मतलब अलग अलग characteristic होती हैं sound की जिससे हमें साउंड का डिफरेंस पता चलता है कि वायलिन का साउंड ये है ये फ्रीक्वेंसीज का होता है एक तो और मतलब ये जो अपन ने फोर्स डाला है फोर्स पर भी डिपेंड करता है तो अलग अलग चीज़ों पे ये डिपेंड करता है जो अपन फोर्स से प्ले कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का होता है अब देखो इसमें क्या लिखा है प्लेसेंट इज सेड टू बी अव रिच क्वालिटी अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to the ear. Musi. देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात और कही है एक बात और कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जैसे साइन वेव से जो साउंड जनरेट होता है ना एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उसमें केवल एक साइन वेव होगी तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होगी तो इनको अपन टोन्स बोलते हैं अब आपको समझ में आ गया टोन्स किस चीज़ को बोला जाता है है ना तो जिनसे एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट हो रहा है उसको टोन बोला जाता है अब आप टोन का मतलब समझ गए और ये नोट होते हैं नोट होते हैं जैसे प्यानो में आपने सी प्ले किया है ना तो सी क्या है सर्टेन टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी का एक कलेक्शन है ग्रुप है है ना जो हमको सुनने में अच्छा लगता है तो सी है C शार्प है D है मैंने अभी आपको जो साइन में बताया ना आप उसके हिसाब से मतलब साइन वेव में बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी होती है वो पाँच सौ बारह की होती है उसको C C बोलते हैं आप केवल उसके हिसाब से मत समझना कि केवल उस फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई नोट कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है तो C होगा उसका नहीं C एक कलेक्शन है सर्टेन फ्रिक्वेंसीज का है ना C लेकिन साइन वेव में क्या है वो एक ही फ्रिक्वेंसी होती है बस मेरा मतलब ये था साइन वेव में सी के लिए केवल एक ही फ्रिक्वेंसी होती है तो जो भी वेव्स होती है ना और उसमें एक एक ही मतलब होता है साइन वेव भी नहीं अलग अलग वेव्स देख लेना कॉसाइन वेव सब जो भी हैं वेव्स होती हैं सिंगल वेव होती हैं फॉर्म उनमें एक ही नोट आता है एक ही नोट मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी आती है सॉरी एक ही फ्रीक्वेंसी प्ले होती है यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो हमें करने नहीं है क्योंकि हमें पेपर देना नहीं है इसका आगे चलते हैं इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ साउंड में मतलब ये मीडियम पर डिपेंड करती है ये इस पैराग्राफ में लिख रहा है तो मीडियम पे डिपेंड करती है साउंड वेव तो स्पीड होती है वो एयर में और वा, मतलब वाटर में सब जगह अलग अलग होती है और जो जो निर्वात कहते हैं इंग्लिश में मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं उसको भी इसमें नाम भी दे रखा होगा ढूंढने में टाइम लग जाएगा थोड़ो तो जो निर्वात होता है वैक्यूम सॉरी हाँ वैक्यूम होता है ना वैक्यूम में साउंड नहीं सुनाई देगा आपको अगर कहीं वैक्यूम है तो आपको सुनाई नहीं देगा अंतरिक्ष में नहीं सुनाई देगा है ना साउंड अंतरिक्ष में अगर परफेक्ट वैक्यूम है ना तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा समझ गए आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब आप यहाँ पर शायद इको आएगा आगे हाँ इको और ये ये इम्पोर्टेंट है एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन साउंड बाउंसेज ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड लाइक रबर बॉल बाउंसेज ऑफ ए वॉल लाइक लाइट 
sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The directions in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. अब देखो इसमें एक बात और है जब साउंड होता है कि दीवार से टकराता है तो वो दीवार से टकरा के जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे लौट जाता है है ना ये एंगल बराबर होते हैं तो ये वही प्रकाश का होता है ना लाइट का अपन ने पड़ा होगा उस हिसाब से है तो उसी तरह साउंड भी वर्क करता है तो इसी की वजह से रिफ्लेक्शन बनती हैं हमारी दीवार पर क्या है एब्जॉर्व नहीं होती है साउंड वेव तो लौट जाती है और इसमें भी कुछ एनर्जी तो इस टकराने में निकल जाती है और कुछ एनर्जी तो कम हो जाती है वो एनर्जी और ये जब यहाँ की ओर लौटती है तो वो कम एनर्जी वाली वेव होती है वो भी वो मेन साउंड से हमको थोड़ा सा कम सुनाई देती है लेकिन होती मेन साउंड के जैसी है सुनाई देने में हल्की सी सुनाई देती है मतलब वॉल्यूम कम कर दिया हो तो इसको कहते हैं रिवर्व और ये क्या होता है ये आपस में यूँ दीवार से टकराती रहती हैं सेम क्योंकि वाइब्रेशन है ना तो सेम इसमें इसी के अंदर ही बार बार ये टकराती रहेगी है ना यूँ बार बार फिर दोबारा टकराएगी फिर टकराएगी तो और फिर इस तरीके से लौटती रहेगी ये फिर लौटती रहेगी फिर लौटती रहेगी इस तरीके से तो ये होता है कि रिवर्व इसी तरीके से जनरेट होता है कि साउंड की जो हमारा मेन साउंड होता है ना उससे थोड़ा दीवार से टकराने के बाद वो बार बार वाइब्रेशन उसकी लौटती रहती है तो इस इस तरीके से रिफ्लेक्शन बनता है अब अपन आगे चलते हैं एक बार क्या इन्होंने ईको के बारे में लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ईको के बारे में ये समझ लेते हैं If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1s to hear a distinct echo. The time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1s. If we take the speed of sound to be 344 meters s at a given temperature, say a 22 oc in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 s. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meters s. x 0.1s equals 34.4 meters thus for hearing distinct echoes the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance that is 17.2 meters this distance will change with the temperature of air echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections The rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces, such as the clouds and the land. अब इसमें भी बहुत अच्छी बात बताई गई है रिफ्लेक्शन में देखो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है एक तो ईको होता है है ना ईको जिसको हम डिले भी बोलते हैं हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में और एक होता है रिवर्व है ना दोनों इफेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं तो ईको और रिवर्व एक जैसे ही होते हैं रिफ्लेक्शन ही होते हैं साउंड के दोनों है ना ईको को बनाने के लिए एक सोर्स में ये ये बस बेसिक जानकारी है मिक्सिंग में आपको कहीं जानकारी इसकी ज़रूरत नहीं है 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए साउंड का जो सोर्स है उसकी ऑब्स्टिकल से है ना तब ही ईको जनरेट होता है कम से कम इतनी होनी चाहिए तो और ईको में क्या होता है आपको पता है जैसे पहाड़ों पर अपन बोलते हैं तो अपन को आवाज़ अपनी लौट के आती है है ना तो इस तरीके से वो साउंड का रिफ्लेक्शन ही होता है साउंड वेव टकराती है पहाड़ की सतह से और फिर वो अपन को आवाज़ लौट के सुनाई देती है अब रिवर के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation in an auditorium or big hall. 
अब देखो इसमें भी बताए ना कि साउंड की जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है जो दीवालों से लौट के आती है उससे रिवर्व जनरेट होता है अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैंने अपने अभी इस स्टूडियो को ट्रीट किया हुआ है है ना तो यहाँ पर आपको कम आवाज लगभग एक ड्राई आवाज आ रही है है ना यहाँ पर रिवर्व जनरेट नहीं हो रहा लेकिन जब दीवाल अगर मैं खाली कमरे में बोल रहा हूँ जहाँ पर दीवाल ही दीवाल है तो वहाँ पर क्या है कि दीवाल से आवाज़ लौटती है और एक रिवर्व का इफेक्ट बनता है ये बेसिक है इसका रिवर्व और इको का अभी मैं आपको इसमें बस रेंज ऑफ हियरिंग मैंने आपको बताई थी ट्वेंटी से ट्वेंटी थाउजेंड तक की होती है एप्लीकेशन और बस इतना ही है अपन का इतना ही है तो दोस्तों मैंने बस आपको एक बेसिक बताने की कोशिश करी है साउंड में ये फ्रीक्वेंसीज और हर्ट्स ये कैसे काम करते हैं कल भी मैंने आपको डीबी के बारे में बताया था है ना एक बात और मैंने आपको बता दी कि नहीं बताई ये एम्पलीट्यूड होता है जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है साउंड में है ना उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड जितना फोर्स होता है सॉरी जितना फोर्स होता है है ना फोर्स के साथ ही वाइब्रेशन होती है उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है है ना जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड वेव हमको लाउड सुनाई देगी लेकिन होता क्या है ये एक सेकंड पर्टिकुलर टी टाइम पर तात क्षण बोलते हैं ना इंस्टेंट टाइम पर इंस्टेंट टाइम पर की बात है ना उस इंस्टेंट टाइम पर हमको सुनाई देगा लेकिन क्या है कि तुरंत अगले इंस्टेंट टाइम पर ये कंडीशन चेंज हो सकती है ना सॉन्ग में टाइम टू टाइम चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है ना और अगर हम इनको माइक्रो सेकेंड में भी देखेंगे हो सकता है कि साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं आए वहाँ पर कहीं आए तो हमको ओवरऑल साउंड होता है वो बराबर करने के लिए अच्छा लाउडनेस बनाए रखने के लिए आर एम एस वैल्यू को ध्यान रखना चाहिए जिसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना तो आर एम एस वैल्यू मतलब ये क्या होता है अलग अलग इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो वैल्यू आती है लाउडनेस की है ना उसका रूट करो फिर मीन करो फिर स्क्वायर करो जो आर एम एस वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा है तो आपका जो साउंड है वो आपको लाउड सुनाई देगा क्योंकि देखो अगर किसी एक पॉइंट पर ही बहुत तेज था और उसके बाद सब जगह स्लो है है ना तो वो लाउडनेस नहीं है वो तो हमारा माइंड भूल भी जाएगा केवल एक एक सेकंड भी नहीं कह रहा एक सेकंड का भी सोवा हिस्सा समझ लो माइक्रो सेकेंड समझ लो है ना तो इतने पर ही अगर कोई साउंड लाउड रहा तो नहीं वो परसिस्टेंटली लाउड रहना चाहिए है ना तब हमको एक दो सेकेंड तक अगर हमको एक सेकेंड तक चलो लाउड सुनाई दिया तभी तो हमारा माइंड समझ पाएगा कि ये साउंड लाउड है तो इसलिए जो लाउडनेस होती है अच्छी तब आती है वो तब नहीं आती अच्छी कि आपका जीरो डीबी पे टच करने लग गया और आप कह रहे हो लाउडनेस अच्छी आ रही है तब भी कम हो सकती है अगर आपकी आर एम एस वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपकी अच्छी आ रही है लाउड आ रही है तो आपका साउंड बहुत लाउड होगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी मैंने आपके लिए चैप्टर लिखा है इस चैप्टर से नॉलेज मिल रही होगी आप मेरा कोर्स सब मतलब बाई कर सकते हैं अगर आपको मेरे मैटर अच्छे लगते हैं इससे मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा भी मोटिवेशन बनेगा सिर्फ दो रुपए मैंने इसकी प्राइस रखी है जो कि मैं अभी जो आपको पता ही जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन मैं थर्टी थाउजेंड रुपीज़ थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ चार्ज करता हूँ उनसे सेवन डेज के लेकिन ये कोर्स लाइफ टाइम आपके लिए बना रहेगा है ना जिसमें मैं आपको वीडियो दूंगा और आगे भी हो सकता है मैं इसमें नई वीडियोज़ डालूंगा अगर मेरे को लगता है कि इस कोर्स के लाइक हैं इस कोर्स में ये वीडियो होनी चाहिए तो मैं उसमें वो वीडियो डालूंगा तो आगे अगर आपने अभी बाई कर लिया तो और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मैं डालूंगा वो आपको मिलेगी इसमें आप एफ स्टूडियो अच्छे तरीके से समझ जाओगे क्योंकि मैं इसमें बहुत डिटेल में एक एक फीचर पर टाइम लेके बता रहा हूँ तो ये अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक साइंटिफिक अप्रोच आप देख सकते हैं और ये बेसिक है अगर आप क्यूबेस पर भी वर्क कर रहे हो मैंने उसमें जो तरीके बताएं आप अपनी क्यूबेस सॉफ्टवेयर पर भी अप्लाई कर सकते हो जैसे मिक्सिंग के जो मैं प्रॉपर तरीके बता रहा हूँ तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी अगली क्लास में आपसे मिलूँगा टेक केयर बाय